எனக்கு எப்ப போயிட்டு வந்த இங்க ஊருக்கெல்லாம் நான் வடக்கால தோட்டத்துக்கு போயிட்டு வந்தேன் தக்காள தோட்டத்துக்கு போயிட்டு வந்தேன் நேத்து நங்கையா குழந்தையெல்லாம் எப்ப வந்தாங்க அப்படிம்போம் அப்புறம் வந்து எங்கன்னு இன்னைக்கு நேத்து என்ன வீட்ல மொளசாராட்டா இருக்குது அப்படின்னு பேசுவோம் வணக்கம் நான் வந்து சப்தினா வெல்கம் பக் டு சப்தினா கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம இருக்கிற கோயம்புத்தூர்ல இருக்கும் அது பாட்டில கவுண்டம் பாளையம் கொங்கு சமையல்னா பாத்தீங்கன்னா அது விருந்தோம்பல்னு சொல்லுவோம் பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே இருக்கும் ஒரு சாம்பார் ரசம் பொரியல் கூட்டு அப்புறம் பாசி பருப்பு வடை சுடுவோம் சேமியா பாயாசம் அந்த மாதிரி எல்லாம் செய்வோம் ஊறுகா அப்பளம் இதெல்லாமே இருக்கும் கோயம்புத்தூரில் வந்து பழகிற மக்கள்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்பாக பழகுவாங்க பாசத்தோட உணவு செரிப்பு இருக்குது எப்போவுமே கோயம்புத்தூர் ஸ்பெஷல் ரெசிபி இந்த அரிசி பருப்பு சாதம் எப்படி ரெடி பண்ணுறாங்க சொல்லி கேட்டு தெரிஞ்சு வந்துருவோம் அரிசி பருப்பு சாதம் நிறைய பேர் வீட்டில் பண்ணியிருப்பீங்க இங்கே ட்ரெடிஷ்னல் பண்ணுற அந்த அரிசி பருப்பு சாதம் எப்படி பண்ணுறோம் இந்த அரிசியும் பருப்பு சாதங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரிசியும் பருப்பும் வந்து ஒட்டுக்காக போட்டு செய்வோம் இப்போ வந்து சாம்பார் ரசமெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவையே இல்லை இதுலேயே வந்து வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே சேர்த்து பண்ணிடுறங்காட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நம்மளுக்கு டைம் ரொம்ப இதாகுது இப்போ ஒரு ஒரு திடீர்னு ஒரு உறமுறைகளே வர்றாங்க அப்படின்னா இதுதான் பண்ணுவோம் ஒரு அவசர சாப்பாடு அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் பிடிக்கிற சாப்பாடு குழந்தைகள்லேருந்து பெரியவங்களுக்கு வரைக்கும் பிடிக்கும் அந்த காலத்தில் பாட்டி தாத்தாலேருந்தே அது செய்வோம் இப்போ நாங்களும் இன்னும் செய்கிறோம் கோயம்புத்தூரில் வந்து எல்லாத்துக்கும் இந்த சாப்பாடு தெரியாதவங்களே இருக்க மாட்டாங்க எங்கள் வீட்லேயெல்லாம் வந்து வாரத்தில் ரெண்டு நாள் இந்த சாப்பாடு தான் இருக்கும் ஆமாம் அரிசி பருப்பு சாதமோ ஒரு அப்பளமோ இல்லை ஒரு பொரியலோ பண்ணி வச்சோம்னா போதும் இது எங்கள் ஸ்டைலில் வந்து கவுண்டர் பிரியாணின்னு சொல்லுவாங்க ஆமாம் சும்மா ஒரு பட்டை கிராம்பு இதெல்லாம் போடுறங்காட்டி வந்து ஒரு பிரியாணி டேஸ்ட் லெவலில் வந்துடும் நிறைய பேர் அரிசி பருப்பு சாதம் பண்ணுவோம் தோரம் பருப்பு அரிசிலாம் போட்டு வேக வச்சுருப்பாங்க அது ஸ்லைட்லி டேஸ்ட் மாறும் அது நானும் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெடிஷ்னலாக பண்ணுற ரெசிபி என்னென்னா அந்த அவரை பருப்பு இருக்குல்ல அந்த அவரை பருப்பு போட்டு அரிசியை போட்டு வேக வச்சு பண்ணலாம் இப்போ தோவரம் பருப்பு யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சாப்பாடு வந்து சாம்பார் சாதம் டேஸ்ட் வந்துடும் உங்களுக்கு ஆ சரி ஓகே இப்போ அவரை பருப்பு வந்து ருசி வந்து வேறையாக இருக்கும் ஓகே இல்ல பர்டிகுலரா அந்த வெங்காயம் தக்காளி வதங்குற பக்கம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் சொல்றாங்க இப்ப பாருங்க இது நல்லா வதங்கிருச்சு வதங்கும் போதே ஸ்மெல் அந்த வாசம் பாருங்க எப்படி வருது அந்த வெங்காயம் தக்காளி வெங்காயம் தக்காளி பிஞ்சி இந்த இது என்ன சொல்ற பட்டை கிராம்பு இது எல்லாமே ஓகே வாசம் வரும் அதே டைம்ல இந்த அரிசி வெந்து வர டைம்ல பூண்டு சீரகம் அப்புறம் கொஞ்சம் பச்சை கருவேப்பிலை போட்டு நல்லா இடிச்சு இந்த ரைஸ்ல போட்டு mix பண்ணி தம் போடுறாங்க இப்படி மேலால அப்படியே ஒரு மாதிரி தூவி விட்டுறாங்க எல்லா பக்கம் நல்ல வாசனை வருது நல்ல வாசனை வாழை இலை போடும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த வாழை இலையில் இருக்கிற வாசம் அதில் இருக்கிற சத்து இதெல்லாமே வந்து உங்களுக்கு சாப்பாட்டில் இருக்கும்போது இன்னும் சாப்பிடும்போது ஒரு விருந்து சாப்பிட்ற ஃபீலிங் வரும் இன்னும் எப்படி இருக்குன்னு அந்த ஸ்டீம் அந்த ஆவி மேலே வரும்போது நல்ல வாசம் ஆமாம் இந்த ரெசிபி நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் யாருக்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா திருமதி மனோன்மணி இவங்களை பற்றி கேட்டிங்கன்னா இவங்க ஆல்ரவுண்டர் என் பேர் மனோன்மணி நான் வந்து பிறந்து வளர்ந்தது எல்லாமே வந்து கோயம்புத்தூர் தான் எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தது எல்லாம் கோயம்புத்தூர் தான் மூணு எல்லா தலைமுறையுமே இங்கே தான் எல்லா விவசாய குடும்பம் இப்போ நான் வந்து வந்து வீட்டில் தான் இருக்கிறேன் வீட்டில் இருக்கிறனாலும் நான் வந்து ஒரு நேரம் போகாததுக்கு வந்து ஏதாவது இந்த பேச்சு இதுக்கெல்லாம் போவேங்க அப்புறம் ஏதாவது இந்த பொருள் சம்மந்தமாக பற்றி பேசுறதுக்கெல்லாம் கூப்பிட்டாங்கன்னா அந்த மாதிரி போவேன் வீட்டில் வந்து மாவு மிஷின் வச்சுருக்குறோம் அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுவேன் போயால் எடுத்து கொடுக்கறது அந்த மாதிரியெல்லாம் வேலை செய்வேன் வீட்லேயும் வேலை இருக்கும் காலையில் எழுந்திரிச்சா எல்லாம் வீடு எல்லாம் க்ளீன் பண்ணுற வேலையெல்லாம் கூட்டி இதெல்லாம் இருக்குது ஆடெல்லாம் வச்சிருக்கிறோம் அப்போ வந்து வேலையும் இருந்துட்டே தான் இருக்கு ஆமா ஆடெல்லாம் இருக்கு ஆமா அந்த மாவு மில்ல இருக்கு மாவு மில்ல இருக்கு இது ரெண்டும் பாத்துட்டு இருக்கும் நல்ல விஷயம் நல்ல விஷயம் இந்த சமையல்ல வந்து பாத்தீனா அவங்க பீட் பண்ணவே முடியாது அந்த அளவுக்கு அருமையான நிறைய ரெசிபிலாம் பண்ணுவாங்க எங்க வீட்ல இருக்க மக்கள் எல்லாருக்கும் நான் தான் சமைச்சு கொடுப்பேன் ரொம்ப ஆர்வம் உள்ளவங்க சோ அவங்க கிட்ட தான் போய் இந்த அரிசி பருப்பு சாதம் எப்படி ரெடி பண்றது நம்ம கிட்ட தெரிஞ்சுக்க போறோம் அக்கா வணக்கங்க வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கிறீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் சந்தோஷம் இங்கே கோயம்புத்தூரில் வந்து அரிசி பருப்பு சாதம் வந்து பயங்கரம் வந்து எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த அரிசி பருப்பு சாதம் இங்கே கோயம்புத்தூர் மக்கள் வந்து எப்படி பண்ணுறாங்க அந்த ப்ராப்பராக அந்த ரெசிபி எப்படி ரெடி பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி கேட்டு தெரிஞ்சுக்க வந்திருக்கோம் இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் சொல்கிறீங்களா ஆ
அடுப்பு ஆன் பண்ணியாச்சு இப்போ பாத்திரம் வச்சிருக்கீங்க இங்க நிறைய பித்தளை பாத்திரம் வீட்டுல வச்சிருக்கீங்க பாத்திரம் இப்ப பித்தளை பாத்திரத்துல நாம ஏதாவது சாப்பாடு எல்லாம் செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா சாப்பாடு வந்து கெடாது அதோட ருசி இன்னும் அதிகமாகும் அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல இருக்கிற சத்தும் நம்மளுக்கு உடம்புக்கு வந்த மாதிரி இருக்கும் நல்ல விஷயம் நல்ல விஷயம் இப்ப என்ன ஊத்த ஆரம்பிச்சலாமா என்ன ஊத்த இந்தாங்க கடல் எண்ணெய் வந்து அந்த காலத்துல வந்து அம்மா அப்பால இருந்து கடல் எண்ணெய் தான் நாங்க யூஸ் புழங்கிட்டு இருக்கிறோம் இப்பவும் வந்து கடல் எண்ணெய் தான் நாங்க வேற இந்த ஆயில் எல்லாம் புழங்குறது இல்லை இப்ப என்ன சூடானோன்னு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் கடுகு போடலாம் இந்தாங்க அதனால கோயம்புத்தூர் ஸ்டைல் நீங்க பேசுவீங்களே ஆமாங்க அது எப்படிங்க டைலாக் கத்துக்கிடுங்க எனக்கு எப்ப போயிட்டு வந்த இங்க ஊருக்கெல்லாம் நான் வடக்கால தோட்டத்துக்கு போயிட்டு வந்தேன் தக்கால தோட்டத்துக்கு போயிட்டு வந்தேன் நேத்து நங்கையா குழந்தையெல்லாம் எப்ப வந்தாங்க அப்படிம்போம் அப்புறம் வந்து நேத்தால நேத்து என்ன குழம்பு ரசம் வச்சீங்க அப்படிம்போம் எனக்கு <laughs> 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 போடலாங்க <laughs> 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 போடணும் <laughs> இல்லாதவங்க வந்து இது பெருசும் போட்டுக்கலாம் அதாவது நடைமுறைக்கு வந்து இப்ப என்ன சாத்தியமோ அதை யூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணி ஆனா வந்து டேஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு அந்த ருசி தன்மை வந்து சின்ன வெங்காயம் தான் கொடுக்கும் பெரிய வெங்காயம் சும்மா நம்ம தெரியுமோ தவிர அந்த ருசி எல்லாம் இருக்காது இதுல அந்த இனிப்பு தன்மை வரும் ஆ இனிப்பு தன்மை வந்து அது கார தன்மை வருங்க ஆ சரி இப்ப அந்த காலையில வந்து பழைய சாப்பாட்டுக்கு இன்னுமே எங்க வீட்ல பழைய சாப்பாட்டுக்கு சின்ன வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் தான் கடிச்சு சாப்பிடுவோம் ஏனா அதுல அந்த கார தன்மை இருக்கு போட்டு <laughs> 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 இப்ப வெங்காயம் ஒரு பாதி இதுக்கு வணங்கிருச்சு அடுத்தது வந்து பெரிய வெங்காயம் போட்டுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் இந்த பெரிய வெங்காயத்தை போடாமிக்கிறோம் இந்த பச்சை மிளகாய் எப்ப போடுவோம் இப்ப இது இந்த வெங்காயம் வணங்கணும்னு பச்சை மிளகாய் சரி ஓகே இதுல வந்து இது இது நம்ம ஒரு வேலை சாப்பிட்டாவே உங்களுக்கு உடம்புக்கு தேவையான முழு சத்துமே இருக்கும் வயிறு ஃபுல் ஆயிரும் அரிசி பருப்பு சாதத்தோட அதிகமா தொட்டு சாப்பிட்ற காய்கறிகள் என்ன அதாவது பொரியல் கூட்டு அப்படின்னா இருக்கா உருளைக்கிழங்கு கத்திரிக்காய் பொரியல் நல்லா இருக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஊர்கா ஊர்கா இதுக்கு மெயின் இது ரெண்டு இது ரெண்டு இல்லைன்னா தயிர் அப்படி இல்லைன்னா வந்து உருளைக்கிழங்கு முட்டு வறுத்து சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படி இல்ல கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் இதா சாப்பிடணும்னா முட்டை பொரியல் ஆம்லெட் நல்லா இருக்கும் முட்டை பொரியல் ஆம்லெட் சூப்பர் நல்லா விஷயம் போடுவோம் 
இந்த காம்பு கிள்ள வேண்டியது எல்லாம் இல்லையா அப்படியே போட்டுறேன் அப்படியே போட்டுறேன் ஓகே சூப்பர் எங்க வீட்ல எங்க அம்மா பண்ற மாதிரி இருக்கு ஆமா கையில தான் எடுத்து போடுவணும் அளவு வந்து அந்த ருசியும் வருங்க உப்பு எல்லாமே எங்க வீட்ல காஞ்ச மிளகாய் பார்த்தீனா காம்பு கிள்ள மாட்டாங்க அப்படியே போடுறோம் அப்படியே போடுறோம் தாளிக்க போறோம் ஏனா காம்புலி காரம் இருக்குது அதனால நம்ம காம்பும் போடணும் சரி ஓகே இப்போ இந்த பச்சை மிளகாய் அதுக்கு அப்புறம் இந்த காஞ்ச மிளகாய் போட்டுறோம் அடுத்து தக்காளி போட்றலாம் சரி ஓகே நாங்க அக்கா தக்காளி வந்து இங்க நார்மலா வந்து இந்த அரிசி பருப்பு சாதம் பண்ணும்போது நாட்டு தக்காளி மக்கள் அதிகமாக யூஸ் பண்ணலாம் இல்ல பெங்களூர் தக்காளி யூஸ் பண்ணலாம் நாட்டு தக்காளி நாட்டு தக்காளி புளிப்பு தான் இருக்கும் அதான் கேட்கறேன் அது அது வந்து அளவாக தான் போடுவோம் ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு தக்காளி பழம் போடுவோம் அதனால நம்ம ரெண்டு டம்ளர் எடுத்துட்டோம்னா ரெண்டு தக்காளி நாட்டு பழம் தான் போடுவோம் சரி ஓகே தான் கட் பண்ணி வச்சிருக்க தக்காளி தக்காளி போடுறோம் ஓகே இது நல்லா வதக்கி விட்டுறோம் வதங்கும் போதே இதுக்கு உப்பு மஞ்சள் தூளும் போடுறோம் இப்போ போடுறோம் ஆ இப்போ ஓகே ஒரு பாதி உப்பு போட்றோம்னு ஆ சரி அப்புறம் மஞ்சள் தூள் ஓகே இந்த பருப்புலாம் வேக வைக்கும் போது பாதி வேகறதுக்கு மேல தான் உப்பு போடணும் சொல்லி நிறைய பேர் மக்கள் சொல்றாங்க நீங்களா இப்படி ஸ்டார்டிங்கே போட்டுங்களா இல்ல அதாவது இந்த மாதிரி சாப்பாட்டுக்கு வந்து ஆரம்பத்திலேயே கொஞ்சம் போடு போட்டோம்னா அந்த வெங்காய தக்காளியில உப்பு பிடிக்கும் அப்புறம் இன்னும் பாதி உப்பு வந்து அப்புறம் போடுவோம் ஏனா அரிசி பருப்புலயும் பிடிக்கும் சரி அதனால இப்போ ஒரு பாதி உப்பு போட்றோம் இப்போ மஞ்சள் தூளும் போட்டோம்னா இப்போ கொஞ்சம் கலர் வரும் சரி இப்போ இந்த இடத்துல அந்த மிளகாய் தூள்லாம் யூஸ் பண்றதெல்லாம் இல்ல இல்ல மிளகா தூள் இல்ல அதுக்கு தான் காரத்துக்கு தான் மிளகா போடுறோம் ஆ சரி ஓகே இப்ப சாம்பார் தூள் மிளகா தூள் எல்லாம் போட்டோம்னா உங்களுக்கு சாம்பார் சாப்பாடு டேஸ்ட் வந்துரும் ஓகே அதனால அதலாம் யூஸ் பண்ணலாம் அதல்ல இல்ல வெறும் மஞ்சள் தூள் மஞ்சள் தூள் பச்சை மிளகா சரி ஓகே இல்ல பூண்டுல காரம் இருக்கு கொஞ்சம் இஞ்சில காரம் இருக்கு உங்களுக்கு ஆ சரி இதெல்லாம் வந்து எந்த ஒரு கெடுதலும் இல்ல இப்ப வந்து வயத்துக்கு ஜீரணமாகறக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நாம அவரை பருப்பு சேத்துறங்கள அதுக்கு வந்து ஜீரணமாகறத பூண்டும் இஞ்சியும் சேத்துறோம் சரி ஓகே பாருங்க அந்த சமையல்ல வந்து எதுக்காக இந்த பொருளை யூஸ் பண்ணு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கலாம் நல்லது அடுத்தது வந்து கொஞ்சம் கருவேப்பிலை போடுங்க சரி இதுதான் நல்ல வதக்கற ஸ்டேஜ்ங்க ஓகே ஐ ஃபிரீம் வச்சினா மஞ்சள் தூள் போட்டா கலர் மாற ஆரம்பிக்கும் சோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வராம இருக்கிறதுக்கு நாம என்ன பண்றோம் இந்த இடத்துல அடுப்போட फ्लेம் லோ வைக்கறோம் சரிங்களா வீட்ல பண்ணும்போது இது கரெக்ட்டா புரிஞ்சிட்டு பண்ணுங்க இது இன்னும் கொஞ்ச நேரம் வதங்கணும் வதங்கணும் ஓகே சோ அந்த தக்காளி எல்லாம் போடுவே வதங்கி வச்சிருக்கோம் அது என்ன சொல்றேனா சாறு அப்படி அப்படியே ஸ்மேட் ஆன கொல கொலன் கிரேவி மாதிரி ஆகும் ஓ இது ஆமா சோ ஓகே இப்போ ரெடி ஆயிட்டோம் அதுக்கு அப்புறம் பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்க இது நல்லா வதங்கிருச்சு வதங்கும் போதே ஸ்மெல் அந்த வாசம் பாருங்க எப்படி வருது அந்த வெங்காயம் வெங்காயம் தக்காளி பிஞ்சி இந்த இது என்ன சொல்ற பட்டை கிராம்பு இது எல்லாமே ஓகே வாசம் வரும் அதிகமா பாத்தீனா இந்த வெங்காயம் தக்காளி வதங்கற பக்கம் அது ரொம்ப முக்கியம் ஏனா இங்க தான் கொஞ்ச நேரம் விட்டு வதக்க ஆரம்பிக்கிறோம் கொஞ்சம் மஞ்சி ரொம்ப போட கூடாது ரொம்ப போட்டோம்னா இதோட வந்து என்ன சொல்றேனா சாப்பாடு வந்து வெர்ச்சுக்குதுன்னு சொல்லுவோம் நாங்க வந்து என்ன ஹார்ட் ஆயிருது சொல்றாங்க ஓகே அதனால சும்மா அந்த கேஸ்ட்ரபிள்காக நாம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் மஞ்சி போடு ஓகே இப்போ இந்த அளவு போட்டா போதும் போதும் அதிகமா வேண்டாம் வேண்டாம் இஞ்சி போட்டோம்னா உங்களுக்கு டேஸ்ட் வந்து பிரியாணி டேஸ்ட் வந்துரும் அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த சாப்பாடோட இது மாறி சும்மா கொஞ்சமா அவ்வளவு ஓகே ஆயில் எப்படி இதா இருக்கு பாருங்க எண்ணெய் அந்த கலர் மாறுது ஆ கலர் மாறி இருக்கு பாருங்க அதாவது அந்த மஞ்சள் தூள்லாம் போட்டு பாருங்க அந்த வெங்காய தக்காளி வதக்கி முடிச்சு வரும் போது பாத்தீங்கன்னா இந்த கலர் லைட்டா மாறுது ஓகே இப்போ வந்து என்ன பண்ணலானா தண்ணி ஊத்திரலாம் ஓகே இந்த பருப்பு இப்ப போடுவோ இப்ப தண்ணி கொதிச்சு வந்தத பருப்பு போடுவோ ஓ அப்படியே சரி ஓகே இப்ப போட கூடாது இது எப்படி தண்ணி மெஷர் பண்றீங்க நீங்க இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டம்ளருக்கு மூணு டம்ளர் ஓகே ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு மூணு டம்ளர் இது வந்து அரிசிக்கு மட்டும் நாம இப்ப வந்து பருப்பு போடுறோம் பருப்புக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அரை டம்ளர் பருப்புக்கு வந்து 1/2 டம்ளர் தண்ணி வைக்கணும் அப்ப அதை வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணி சேர்த்து வைக்கணும் அப்போ ஒரு டம்ளர் அரிசி அரை டம்ளர் பருப்புக்கு வந்து 4.5 கப் தண்ணி 4.5 கப் தண்ணி ஊத்துறோம் இந்த 4.5 கப் இதே வந்து குக்கர்ல வீட்ல நிறைய பேர் சமைப்பாங்கல அப்ப அந்த டைம்ல அது தண்ணி அளவு போதுமா இல்ல அது அதிகம் அதிகம் ஏனா குழஞ்சி போயிரும் அது வந்து 3 டம்ளர் வெச்சா போதும் 3 டம்ளர் மொத்தமே 3 டம்ளர் மூணே போதும் ஏனா உங்களுக்கு குக்கர் மூடி போட்டனா அந்த மூடியில இருந்தே உங்களுக்கு வந்து அந்த தண்ணி இதாகும் அப்ப வந்து அதே போதும் ஓகே இந்த இடத்துல முக்கியமாக கவனிக்க வேண
அப்புறம் வந்து தண்ணி நல்லா கொதி வரணும் அப்ப வந்து நம்ம திறந்து பருப்பு போடுறோம் சரி ஓகே ஓகே இப்போ இந்த அரிசி வந்து இப்ப அரிசி பருப்பு சாதம் எங்க வீட்டுல நான் பண்ண போறேன் அப்போ இந்த அரிசி வந்து எவ்வளவு நேரத்துக்கு முன்னாடி ஊற வைக்கணும் என்ன அரிசி யூஸ் பண்றோம் நம்ம சாப்பாட்டு அரிசி தான் புழுங்கல் அரிசி புழுங்கல் அரிசி தான் பச்சை அரிசி எல்லாம் பச்சரிசி எல்லாம் இல்ல புழுங்கல் அரிசி தான் இப்ப பச்சை அரிசி வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னும் வந்து உடம்புக்கு வந்து இன்னும் சூடுதான் அப்ப வந்து வந்து இது வந்து புழுங்கல் அரிசி வந்து உடம்புக்கு எதுவுமே பண்ணாது இப்ப வந்து சாதாரண நம்ம சாப்பாட்டுக்கு எடுத்துக்கிறது எடுத்துக்கலாம் முன்னாடி <laughs> 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 நல்ல வேகும் இல்லைனா நம்ம வந்து அப்படியே கழுவி போட்டோம்னா வேகாது ஏன்னா இது வந்து என்ன சொல்றது நல்ல பெருசா இருக்கும் நல்ல தடிமனாம இருக்கும் இப்ப சாதா பருப்பு கடலை பருப்பு துவரம் பருப்பு எல்லாம் வந்து சீக்கிரமா உங்களுக்கு இதாயிரும் இது வந்து சைஸ பெருசா இருக்கும் உங்களுக்கு அப்ப அதனால ஊற வச்சுதான் போடணும் இப்ப இந்த அவர பருப்பு கிடைக்கல அப்ப அதுக்கு போதல துவரம் பருப்பு யூஸ் பண்ணலாம் போடலாம் 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 இது உங்களுக்காக இந்த ஆப்ஷன் சொல்லியிருக்கோம் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு இது கிடைக்கல நான் ட்ரை பண்ண முடியலன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆதங்கம் இருக்கும் ஸோ அந்த டைம்ல ஆல்டர்னேட்டிவா வந்து இந்த பருப்புக்கு வர துவரம் பருப்பு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது தண்ணி கொதிச்சிருச்சு இப்ப மூடி திறந்துட்டு பருப்பு மாதிரி போட்டு சரி ஓகே அப்பா அந்த ஆவி ஆமா அந்த தண்ணி வரும்போது வாசனை வர வருது அந்த வெங்காயம் தக்காளி வாசனை நல்லா வரும் சரி இப்போ வந்து அவரை பருப்பு போடலாம் இந்த அவரை பருப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா சாப்பாட்டுக்கு ருசியும் தரும் அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து வாசம் நல்லா இருக்கும் வாசம் நல்லா இருக்கும் சாப்பிடறதுக்கு நல்லா இருக்கும் இதுல வந்து சத்து நிறைய இருக்குது இதுல பலகாரம் இதுல பலகாரம் இல்ல இதுல பருப்பு செய்வோம் சுண்டல் செய்வோம் அது பருப்பு செஞ்சா சூப்பரா இருக்குங்க எங்களுக்கு பொங்கல்ல பொங்கல் அப்ப வந்து மின்னத்தினால் வந்து இது பருப்பு செய்வோம் அவர பருப்பு செய்வோம் நல்லா இருக்கும் உடைய <laughs> 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 ஒவ்வொரு பொருளும் சேர்க்கிறோம் அதுதான் பாரு <laughs> பூண்டு <laughs> டேஸ்டே கொடுக்கறது அதுதான் அதுதான் சீரகம் வந்து இடிச்சு போடணும் பூண்டும் இடிச்சு போடணும் அப்படியே போட்டு வதக்கணும்னா வந்து டேஸ்ட் மாறும் இது வந்து பச்சையா போடுறோம் சரி ஓகே கடைசியா இந்த இடத்துல அந்த சீரகம் போடுற வீட்ல வச்சிருப்பாங்கல அந்த தூளை யூஸ் பண்ணலாமா இல்ல இல்ல வேண்டாம் எப்பவுமே இந்த சாப்பாட்டுக்கு வந்து அப்போதைக்கு அப்ப வந்து ஃப்ரெஷா நாம வந்து இடி கல்லுல எடுத்து நாலு இடி இடிச்சு போட்றலாம் சூப்பரா பேசுறோம் பாருங்க ஆமா ஏனா இந்த மாதிரி சமயில வந்து இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கடைசியா ஃபைனல் டச் கொடுக்கும்போது ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் இப்ப நீங்க சீரக அரைச்சு வச்சது போடலாம் அது வாசம் போய் இருக்கும் அந்த டேஸ்ட் எல்லாம் வராது இப்ப புதுசா சீரகம் எடுத்து நீங்க கையில இப்படி நசுக்கி பாத்தீங்கனாவே அந்த ஸ்மெல்லும் வேறையா இருக்கும் அதோட டேஸ்டே வேறையா இருக்கும் 
சூப்பரா வந்திருக்கு ஸ்மெல் பாருங்க வாசம் பாரு எப்படி இருக்குன்னு ஆவியோட அந்த சூப்பரா இருக்கு பாருங்க அந்த தக்காளி இல்ல அப்படியே அந்த தோல் மருந்து தான் இருக்கு நல்லா வெந்து அந்த வசஞ்சி வருது ஓகே இப்போ இந்த இதில் வந்து நம்ம இப்போ இடித்ததை இதில் சேர்த்துறோம் ஓகே வேக வைக்கும் போது அடுப்போட ஃப்ளேம் வந்து மீடியமாக இருக்கணுமா இல்லை லோ ஃப்ளேமில் இருக்கணுமா இது வந்து மீடியமாக இருக்கணும் இப்போ வந்து வேகணும் அரிசி நீங்கள் ஸ்லோ பண்ணிட்டீங்கன்னா அரிசி வேக வேகாது குழஞ்சி போயிடும் இப்போ வந்து மீடியமாக வச்சு அரிசி வெந்த உடனே அப்புறம் வந்து ஸ்லோ பண்ணிக்கலாம் சும்மா ஒன்றும் பாதியமாக இடிச்சிருக்கணும் சரி ஓகே இந்த மாதிரி வந்து <laughs> 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 அவரப்பருப்புமே இந்த சீரகம் பூண்டும் தான் வாசனை தரணும் நல்லா கொடுக்கும் சரி ஓகே நல்ல ஒரு கலை கலந்து தேங்காய் போட்டுடலாம் தேங்காய் 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 வறுக்கணுமா இல்லை அப்படியே போடுறோம் அப்படியே போட்டுலாம் சரி ஓகே இந்த தேங்காவை சின்ன சின்ன பார்த்தே கட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க இந்த தேங்காய் பெருசாக கட் பண்ணி போடலாமா பெருசாக போட்டுக்கலாம் துருவியும் போட்டுக்கலாம் துருவி எப்படி வேணாலும் போட்டுக்கலாம் ஓகே இனி இந்த ஸ்டேஜில் வந்து உப்பு போடணும் உப்பு நம்ம வந்து பாதி தான் போட்டுருக்கோம் அப்படியே வந்து முதல்ல இதில் வந்து இனி வந்து அரிசிக்கு போடணும் போது வந்து வாயில பல்லுல தென்படும் தென்படணும் இந்த சாப்பாட்டு கூட இது வந்து கடிச்சு சாப்பிடும் போது இன்னும் ருசி இன்னும் கூட்டி கொடுக்கும் கொஞ்சம் <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 இப்போ எங்கள் வீட்டுக்கு யார் உறம்பறைகள்லாம் வந்தாலுமே வந்து இலையில தான் போடுவோம் ஏதாவது ஸ்வீட் பண்ணுறனாலும் வந்து இந்த போலியெல்லாம் சொல்லுவீங்க நீங்களாம் நாங்களாம் ஒப்புட்டுன்னு சொல்லுவோம் அதை வந்து அந்த ஒப்புட்டு தட்டு ஆ ஒப்புட்டு அதெல்லாம் தட்டுறது எல்லாமே வந்து இலையில தான் பண்ணுவோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து முக்கா இது வெந்துருச்சு எடுத்து பார்க்கலாம் இடையில அப்பப்போ ஒரு பார்த்துக்கணும் கிளறி விட்டுக்கணும் ஏதாவது தண்ணி பத்துதா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெந்திருக்கிற பக்குவம் பார்த்துட்டு தண்ணி எல்லாம் ட்ரை ஆகி கொஞ்சமா இருக்கிறப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்னா நெய் கொத்தமல்லி எல்லாம் மேல போடுறோம் அதாவது அந்த தண்ணியே இல்ல தண்ணியே பாருங்க கொஞ்சம் கூட கம்மி பண்ணிக்கலாம் கம்மி பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இந்த பாத்திரம் வந்து சூடு இருந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த சூட்லயே வெந்துரும் அதோட அந்த பாத்திரத்தோட ஸ்பெஷலே அதுதான் சூடு இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா தம் போடவே தேவையில்லை இப்படியே க்ளோஸ் பண்ணி வச்சோம்னா இன்னும் பத்து நிமிஷம் அப்படியே பஞ்சாட்டா வந்துடும் நல்ல விஷயம் நல்ல விஷயம் பாருங்க தண்ணி எல்லாமே கொஞ்சமா ட்ரை இப்ப என்ன பண்றோம்னா மேலால நெய் நெய் விட்டுட்டு கொத்தமல்லி இலை சரிங்க நெய் அப்படி சுத்தி ஊத்தணும் சுத்தி ஊத்தணும் எல்லா பக்கம் அப்புறம் <laughs> 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 அவ 
அதுக்கப்புறம் அந்த சீரகம் அந்த பூண்டு வாசனை சூப்பர் குடுக்கிறேன் பருப்பு பருப்பு அதிகமா <laughs> அவரப்பருப்பு அந்த சாதம் எல்லாம் நல்லா வந்திருக்கு பர்டிகுலராக இன்னைக்கு இருக்க குழந்தைங்க என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த பாசி பருப்பும் சாதத்தை போட்டு வேக வச்சு எல்லாம் கொடுப்பாங்க இல்லை ஆமாம் அதுக்கு பதில் இந்த மசாதம் தரலாம் சூப்பராக சூப்பராக இருக்கு ரொம்ப சிம்பிள் ரெசிபி ஆனால் பிரமாதம் பிரமாதம் இதோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் அப்பளம் வச்சுக்கலாம் பொரியல் நம்மளுடைய இதுக்கு எது வேணாலும் வச்சுக்கலாம் ம் என்ன கேட்டிங்கன்னா அதெல்லாம் எதுவுமே வேண்டாம் ஆ நான் அப்படியே சாப்பிட்டே இருப்பேன் ஆ ஒன்று சாப்பிட சொன்ன மாதிரி இருக்கும் <laughs> பிரமாதம் <laughs> 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 நாங்கள் தான் உங்களுக்கு நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா எங்கள் சாப்பாடு வந்து எங்கள் ஊரில் அவ்வளோ தான் ஃபேமஸாக இருந்திருக்கு இப்போ நீங்கள் வந்து உலக அளவில் இந்த சாப்பாட்டை எங்களுக்காக ஃபேமஸ் பண்ணுறீங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளவோ பேர் பார்க்குறாங்க இந்த சாப்பாடு வந்து இந்த மாதிரி மெத்தடில் செஞ்சு சாப்பிடலாம் குழந்தைகளுக்கு எல்லாத்துக்குமே கொடுக்கலாம் இப்போ ஒரு டைம் வந்து பருப்பை விட இந்த பருப்பு போட்டு சமைச்சு சாப்பிட்டு பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க கண்டிப்பா குழந்தைங்க வந்து நீங்க நார்மலா வந்து பருப்பு சாதம் கொடுக்குது போல இதை நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது அந்த ருசியும் நல்லா இருக்கும் உடம்புக்கு கெடுதல் இல்ல பாத்தீங்கன்னா விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் நல்ல விஷயம் இப்ப நீங்க குழம்பு தூள் இந்த பொடி வகைகள் எல்லாம் பண்றீங்க சொல்லுங்க என்ன மாதிரி பொடி வகைகள் எல்லாம் பண்றீங்க நாங்க வீட்லயே வந்து தயாரிக்கிற சாம்பார் தூள் மல்லி தூள் மஞ்சள் தூள் இதெல்லாம் வந்து அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கரம் மசாலா தயாரிக்கிறோம் பெப்பர் தூள் தயாரிக்கிறோம் இதெல்லாம் வந்து நாங்களே சொந்தமா வாங்கி காய போட்டு மில்லு வச்சிருக்கிறங்காட்டி அரைச்சு சுத்தமா கொடுக்கறோம் அந்த மாதிரி யாராவது வேணும்னாலும் கூட வாங்கிக்கலாம் இப்ப இந்த இடத்துல உங்களுக்கு போன் நம்பர் கொடுக்கலாம் என் பேர் மனோன்மணி கோயம்புத்தூர் டபுள் நைன் ஃபைவ் டூ எயிட் ஜீரோ நைன் த்ரீ ஃபைவ் ஃபோர் ஓகே கண்டிப்பா நீங்க வந்து இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா நல்ல ஒரு பொருள் வேணும்னு கண்டிப்பா உங்களுக்கு காண்டாக்ட் பண்ணலாம் அதே டைம்ல இந்த ரெசிபி எப்படி சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் முடிஞ்சு அவங்களுக்கு ஒரு கமெண்ட்ஸும் கொடுங்க ஒரு ஏன்னா டேரக்டாவே ஃபீட்பேக் கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நன்றி நன்றி தேங்க் யூ தேங்க்யூ தேங்க் யூ ஸோ மச் வணக்கம் வாங்க மறுபடியும் எங்க ஊருக்கு வரணும் நீங்க எங்களுடைய ஸ்பெஷல் எல்லாம் நீங்க மறுபடியும் வந்து நாங்க மறுபடியும் உங்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்கணும்னு நாங்க ஆசைப்படுறோம் கண்டிப்பா மறுபடியும் வாங்க கண்டிப்பா அவ்வளவு சீதல விட்டுற மாட்டேன் எனக்கு அந்த ராகி களியும் அந்த வேர்க்கல கண்டிப்பா கண்டிப்பா செய்யலாம் பண்ணிடலாம் பண்ணிடலாம் சரி
கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி ப்ராப்பராக கோயம்புத்தூர் ஸ்டைலில் பண்ணுற இந்த அவர பருப்பு போட்டு இந்த அரிசி பருப்பு சாதம் எப்படி ரெடி பண்ணி உங்களை எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கோம் அதே டைமில் உங்கள் ஊர்லேயும் உங்கள் வீட்டு சைட் பக்கத்துலேயும் வேறு யாராக இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ரெசிபி பண்ணுறோன்னா டெஃபினட்டாக நாங்கள் கொடுக்குற இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் அதாவது ஷெப் தீனாஸ் கிச்சனோட வாட்ஸ்அப் நம்பர் இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணால் டெஃபினட்டாக நான் உங்களுக்கு கால் பண்ணுவேன் உங்களை தேடி வந்து நான் ஷூட் பண்ணுவேன் மறந்துடாதீங்க இதே மாதிரி இன்னொரு நாள் இன்னொரு ஊரில் ஒரு புது ரெசிபி சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் சேவா பாய